Hola, buenas, buenos días y buenas tardes a todos. Eh, bueno, gracias Marcelo y todo el equipo que hay detrás de la organización del Congreso por todos los esfuerzos. Vencer las maldiciones de las tecnologías no es fácil. Todos los que lo hemos intentado vamos, más veces de las deseadas hemos fracasado o nos ha costado grandes esfuerzos, pero bueno, al final sale todo adelante como pasa en Egipto y está saliendo todo bien y adelante. Así que nada, los problemas no son importantes si se superan, como el cuento del náufrago. Bueno, eh, mi ponencia se va a centrar en algunos de los hallazgos del proyecto Yehuti, sobre todo centrados en la dinastía 17 y los últimos trabajos eh, no hallazgos que estamos realizando en el yacimiento. La ponencia eh, comienzo como portada con este... Ostracón, hallado este mismo año, en 2022, eh, para enlazar de algún modo con la ponencia que pronunció el doctor José Miguel Serrano sobre los Ostraca hallados en el proyecto Yehuti relacionados con rituales funerarios y con la decoración de las tumbas. Eh, como muchos de vosotros sabéis, Drabu el Naga es el nombre moderno que recibe la colina que se eleva al norte de la necrópolis de la antigua Tebas y que está justo enfrente del templo de Karnak. El, eh, la colina de Drabuel Naga tiene como dos, dos pequeños, eh, dos pequeñas, se divide en dos, eh, Drabuel Naga Sur y, y Drabuel Naga Norte. Nosotros estamos en el extremo sur de Drabuel Naga Norte ¿no? y eh, llevamos trabajando en torno, de las, eh, en torno a las tumbas de Yehuti Heri, TT11 y TT12 desde el año 2002. Cuando comenzamos el proyecto estábamos centrados en la, en la excavación del patio de entrada de estas dos tumbas de comienzos de la dinastía 18. Nuestra concesión se ceñía al área eh, digamos, delante de las tumbas y por supuesto al interior, pero en, en 2007 el, el Ministerio de Antigüedades junto con el gobernador de Luxor decidió echar abajo el poblado moderno de Drabu el Naga y al año siguiente nosotros aprovechamos para solicitar una extensión del yacimiento hacia el sur. Lo que ven aquí en esta fotografía aérea eh, marcado es en, en el rectángulo rojo el, nuestra concesión original y en verde el, el terreno que ganamos después de, el, 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 después de que el poblado de Drabuelnaga fuera derribado. Es lo que nosotros llamamos el sector 10. Esta fotografía tomada en 2011, justo antes de la revolución, eh, muestra ya el sector 10 limpio, eh, listo para ser excavado y, por supuesto, las casas del poblado moderna han desaparecido, salvo la pequeña tienda de souvenirs y alabastro llamada Aida. En el, en el sector 10 íbamos a, a encontrar, debajo de, del terreno ocupado por las casas modernas, eh, numerosos enterramientos de la dinastía 17 y la razón es que justo un poquito más arriba en la montaña eh, se encuentran las eh, pirámides de adobe de eh, tres reyes de la dinastía 17 empezando por la izquierda por Sobekemsaf que fue el padre de dos reyes Intef Sekenenra eh, Webmaat Intef A y Nubjeperra Intef ¿No? La pirámide de Nubje Perra Intef ha sido redescubierta por el Instituto Arqueológico Alemán, fue descubierta en su día por Mariette y los, eh, el Instituto Arqueológico Alemán la redescubrió hace ya muchos años y por el papiro Abbott sabemos que eh, la pirámide de su hermano estaba muy cerquita y la de su padre. ¿no? De hecho, el Instituto Arqueológico Alemán en su concesión ha descubierto el piramideon de la pirámide de Intef A. Es decir, que eh, parece que el, el papiro Abbott eh, sí, obviamente, eh, marca el camino que eh, llevó, eh, siguió la inspección de tumbas reales. No, yo eh, ubico la tumba de Intef A justo encima de la tumba de Yehuti por razones que ahora no puedo explicar y eh, siguiendo los, las notas de eh, Spiegelberg y Newberry parece ser que la tumba de Sobekensaf estaría un poquito más al sur que nosotros. Es decir, que en un eh, espacio de unos 100 metros tendríamos tres pirámides reales ¿no? y justo un poquito más abajo los enterramientos de la familia real y de los dignatarios asociados a estos tres monarcas. ¿no? Parte de ello lo estamos eh, eh, descubriendo 
en lo que denominamos el sector 10. En 2012, cuando comenzamos a excavar la zona que estaba ocupada por las casas modernas, lo primero que salió a la luz fue una pequeña estructura de adobe que resultó ser una capilla de ofrendas. Dentro de esa pequeña capilla de ofrendas encontramos un conjunto de figuritas de madera imitando la momia de un individuo con sus eh, ataúdes de madera correspondientes, pint algunos pintados de blanco, otros no, y un conjunto de lino. Esto es eh, parte del momento de la excavación, eh, algunos de los stick shafts con inscripción y todavía envueltos en el lino que les habría envuelto completamente. Este es el conjunto, en total seis shaptis, eh, tres de ellos inscritos, otros no, y restos de un sarcófago de barro, dentro del cual se habrían colocado algunos de estos ataúdes de madera. Este es el conjunto y este es el dibujo. Lo interesante es que eh, todos ellos eh, pertenecen a un tal Agmose, eh, y eh, de, aunque cada uno es de estilo distinto, se pueden considerar como parte del mismo conjunto. A, a la vez de, junto con estos stick shapti, encontramos una tela de lino, eh, que como dice en la inscripción, es un tipo de lino llamado Daiyu, y que se eh, produjo para eh, un personaje llamado Agmose Sapair. ¿No? Entonces probablemente esta tela que se encontró junto con los shaptis lo que nos está indicando es que eh, los shaptis y la tela pertenecieron a un personaje llamado Agmose que eh, de vez en cuando eh, digamos, se le escribió su seudónimo o segundo nombre que era Sapair, probablemente el famoso príncipe eh, que luego fue santificado de finales de la 17 o comienzos de la 18, según se quiera, eh, y que fue recordado en las listas de personajes eh, importantes de reyes, reinas, príncipes, en las listas de reyes de época ramésida, como hablaban Gemma Menéndez y Inmaculada Vivas de la tumba TT19. Bueno, eh, además de la capilla de adobe de Agmose, encontramos la capilla de otro, eh, otro personaje importante asociado a Sobekem Saf, llamado Intefmose, y en 2019 sacamos a la luz esta gran capilla de adobe que está siendo registrada por Laura Huertas y que también fue excavada por Carlos Cabrera. Lo interesante de esta capilla es que en, en, en la parte delantera encontramos sobre el suelo fragmentos de lo que podría haber sido en la decoración del pequeño nicho que habría albergado una estela probablemente. No, no encontramos la estela, el nicho había desaparecido, pero los fragmentos de pintura nos indican que en su día sí estuvo decorado, probablemente la capilla entera habría sido enlucida de blanco, pero el nicho albergando una estela podría haber tenido el mismo esquema decorativo que los techos de las tumbas tebanas de comienzos de la 18, como por ejemplo la tumba, la tumba de Tetequi. Bueno, este es el... el la, la capilla eh, excavada por Carlos Cabrera y Laura Huertas, ¿no? para ver la asociación con la de Agmose Sapair, o donde encontramos la tela con el nombre de Agmose Sapair aquí, y la tumba de Yehuti. Lo interesante es que excavando alrededor de esta otra capilla, encontramos de nuevo referencias al tal Agmose Sapair. En la zona marcada en la fotografía, encontramos de nuevo un conjunto de stick shaptis, cinco de ellos con el nombre de Agmose, y uno con el nombre de Agmose Sapai, una situación muy parecida a la otra capilla. Esta, este hallazgo de 2019 lo que es, eh, tiene una parte buena y otra mala, y es que, eh, digamos, si bien ahora nos hace dudar de dónde estuvi, pudo haber sido enterrado el príncipe Agmose Sapai, lo que sí que parece claro por nuestros hallazgos y por los llevados a cabo por Spiegelberg a finales del siglo XIX, es que el príncipe Agmose Sapai desde mi punto de vista, eh, eh, sin duda, estuvo enterrado en Drabu el Naga Norte y no en Drabu el Naga Sur, como los egiptólogos venían asumiendo hasta hace relativamente poco. Esta es la fotografía del Shapti con el nombre de Agmose Sapair, aquí sale un poquito el Agmose y este es el signo Sa y el Pair estaría escrito en el lateral. En, alrededor de esta capilla eh, seguimos excavando y, just, eh, perdón, y justo al otro lado encontramos eh, eh, también un, un objeto eh, de interés. ¿no? Aquí está eh, uno de nuestros 
mejores trabajadores que está sacando a la luz un pequeño sarcófago de barro como el que vimos en el conjunto de la capilla de Moses Apair que todavía mantiene el cordel eh, atando la tapa al cuerpo del sarcófago. Dentro de este sarcófago se encontraba una figurita de madera eh, imitando un ataúd ¿no? con el nombre del Osiris Jehuti y esta figurilla eh, iba envuelta en una pequeña venda de lino que también tiene la misma inscripción, el Osiris Yehuti. Por supuesto no es nuestro Yehuti, supervisor del tesoro de la reina Hatshepsut, es un Yehuti de la dinastía 17, el nombre Yehuti era muy común en la dinastía 17 y comienzos de la 18, eh, como eh, claramente mostró Gudelia García en su eh, ponencia sobre el, los nombres compuestos por eh, Yah. Bueno, eh, como veis, alrededor de esta capilla, eh, eh, digamos, la excavación fue interesante. Probablemente los objetos que encontramos no están in situ, sino que fueron arrojados fuera o, de, o, o movidos de su lugar original por los ladrones que eh, merodearon por la, eh, por la necrópolis a, en la misma dinastía 17, como hizo de la 18. Y cuando empezábamos a sacar a la luz el murete que eh, abrazaría el pozo funerario asociado a esta capilla, encontramos en uno de los lados eh, un ataúd. Este es otro de nuestros trabajadores clásicos, Ahmed, sacando a la luz un ataúd enlucido de blanco, dejado sobre el suelo. Este sí estaba en su posición original, no estaba enterrado en un pozo ni depositado en ninguna oqueda, sino que había sido depositado con cuidado en eh, el suelo. ¿No? Normalmente los ataúdes cuando se dejan sobre el suelo se cubren de tierra, pero se, eh, se eh, bloquean digamos, para que no se muevan con lascas de piedra caliza como se ve aquí claramente. Este es una, eh, nuestro eh, capataz que mencionaba antes Antonio, el Raiz Ali Faruk, eh, que se cuela en la fotografía como es su costumbre habitual ¿no? y supervisando el trabajo de, de Ahmed. ¿No? Este es el momento en el que levantamos el ataúd para conducirlo dentro de la tumba de Yehuti y eh, continuar su estudio. Dentro de la tumba de Yehuti, este es el momento en el que levantamos la tapa para descubrir la momia. ¿no? En la dinastía XVII, el, la calidad de la momificación es regular, por lo que eh, digamos, el cuerpo, que se conserva mm, suficientemente bien, sin embargo, todo el vendaje del lino, como veis, eh, está eh, bastante deteriorado. Esta es la tapa del ataúd, que es eh, interesante porque recuerda a los stick shaptis que os acabo de enseñar. ¿no? Eh, es como si fuera un stick shapti en tamaño grande. Y eh, tenemos la suerte de contar con dos médicos antropólogos físicos, eh, Jesús Herrerín y Miguel Sánchez, que eh, aportan al proyecto, además de sus grandes conocimientos, eh, una máquina de rayos X portátil, ¿no? eh, a, gracias a la cual podemos eh, estudiar las... Los, los cuerpos y los, los, también las momias de animales sin intervenir demasiado. En esta fotografía se ve Miguel eh, que está mirando por la linterna y aquí en la pantalla se ve cómo se conserva todavía en la oreja dos pendientes en la oreja izquierda de este personaje. Gracias a, la, a, a los rayos X sabemos que se trata de una mujer de unos 15 años de edad que se hizo enterrar con dos pendientes dorados en el lóbulo izquierdo, eh, dos anillos, uno en cada mano, y él se depositó sobre su pecho, eh, no, so, no alrededor del cuello, sino en un, en un puñado sobre el pecho, cuatro collares. Lo que es interesante es que si bien al ser un enterramiento de superficie, uno podría pensar a priori que era eh, un ataúd de clase media, media baja, o un enterramiento, perdón, de clase media, media y baja, el, los, el equipamiento funerario, los adornos de esta mujer de 15 años eh, parecen indicar que era más bien de clase alta. ¿no? Y si eh, retrocedemos y miramos otros ejemplos, por ejemplo, la, la momia que encontró Petri eh, en, al norte de Drauel Naga y que hoy está en el Museo de, eh, de Edimburgo, es, eh, también estaba dejado en superficie y tenía un equipamiento funerario espectacular. Es decir, que personas mujeres de clase alta eh, frecuentemente, eh, con relativa frecuencia podían ser enterradas en superficie. Esta es parte de una fotografía tomada en el momento del puñado de eh, collares que se habían dejado sobre el pecho de la mujer 
gracias precisamente a que el, el vendaje es de poca calidad y estaba muy dañado, los pudimos extraer sin tocar el cuerpo, como veis aquí, gracias a las buenas artes de una de nuestras restauradoras, Pia Rodríguez Frado, eh, pudimos engarzarlos de nuevo, ¿no? y este es el conjunto con los dos anillos, eh, los collares, y eh, bueno, aquí en esta fotografía no están los pendientes, pero son de tipo eh, espiral. Este es el collar más, bon, más llamativo, está hecho con cornalina, con amatista, eh, con distintas piedras semipreciosas, eh, con, la pieza central es un halcón, probablemente de ámbar, y las piedras azules traslúcidas podrían ser o bien cristal de Siria-Palestina o eh, cuarzo azulado de Nubia. Hemos solicitado el análisis de las piedras eh, para, bueno, ya dos veces y se nos ha denegado, pero bueno, bueno seguiremos intentando para eh, precisar un poco más en la, eh, la identificación de las piedras, porque de alguna forma este collar nos está hablando del, eh, del comercio y de los contactos que había en Tebas e al, en la dinastía XVII, mientras que Camose eh, se quejaba de que Tebas estaba aislado del comercio internacional y que los Ixos de, de Avaris comerciaban con Nubia a través de la ruta de los oasis, etcétera, y que ellos estaban aislados, este collar, igual que la cerámica Kerma, muy común en los enterramientos de la élite tebana, pues demuestra lo contrario, que Tebas no estaba tan aislada como Camose se lamentaba. Bueno, esta fotografía está tomada en la última campaña, en 2022. Aquí se ve muy bien desde arriba el patio de entrada, la tumba de Yehuti y cómo seguimos excavando a la entrada. Aquí está la, la capilla de Ahmose, aquí está la capilla que antes mencionaba que excavaron Carlos y Laura y esto es lo que denominamos sector 10-11, ¿no? que es lo que llevamos excavando en las últimas campañas. Esta es la fotografía desde el otro lado de la carretera, para que os hagáis una idea la capilla con los shaptis de Ahmose Sapair, el pequeño eh, sarcófago de Yehuti, el ataúd blanco de la chica de 15 años, y este año 2022, eh, muy cerquita del cierre del murete que abrazaría al pozo, que todavía está por descubrir aquí, encontramos de nuevo otra figurilla relacionada con los hallazgos anteriores. En este caso es Laura Huertas, quien eh, de, eh, descubre un pequeño sarcófago de barro de hecho, dos pequeños sarcófagos de barro con dos figuritas de madera en su interior. Este es el momento en el que levantamos la tapa. Esta es la figurita como la encontramos en su interior. Este es el momento en el que procedimos a ir vaciando de tierra el interior del sarcófago de barro. Y esta es la figurita, todavía conserva parte de la venda de lino que le habría envuelto, como me enseñaba antes. Y aquí se ve muy bien la diferencia con los casos anteriores que os he mostrado. Esto ya no es un stick shapti, es un shapti de madera, muy bien trabajado, muy bien tallado y muy bien pintado. Y que de alguna forma casi casi reproduce los ataúdes rishi del, com del, del, del comienzo de la dinastía XVIII o de la dinastía XVII. Se parece bastante, por ejemplo, a la representación del ataúd de Teteki, ¿no? que, eh, de comienzos de la dinastía XVIII. El, la inscripción es la inscripción típica de invocación de ofrendas y en el pie del ataúd se conserva su nombre, dos manos y la figurilla del eh, hombre. Eh, al principio dudábamos de cómo leerlo, ahora eh, al menos mi opción hoy es leerlo como di y las dos manos como si fuera el plural, el dual, perdón. Esta es la fotografía de la figurilla, esta es la figurilla en manos de Pierre Rodríguez Frade, que es la, fue la encargada de consolidarlo y limpiarlo. Esta es la otra figurita que conserva el nombre, pero escrito de otra forma. En vez de las dos manos, tiene una mano y una yod, ¿no? confirmando que, o, o al menos eh, eh, dándole fuerza a la hipótesis de que la lectura del nombre debe ser di. Este es el ataúd, eh, el, el, perdón, el ataúd de madera y el sarcófago de barro con un poco de lino conservado, eh, de menor calidad que la anterior. ¿no? Y aquí eh, está el conjunto. En una de las telas, se conserva parte del nombre, la D aquí, y parte de la Y aquí. Es decir, se habría escrito igual que esta figurita pequeña. Bueno, este es Pia eh, con las dos figuras, para que os hagáis una idea del tamaño. ¿no? Y lo que a mí me interesaba, por eso he comenzado con los hallazgos de 2012, el, es mostraros la, la colección de stick shaptis y de shaptis de madera de la dinastía de 17 y comienzos de la 18 que hemos encontrado en el yacimiento. De hecho, hay algunos más pero fuera de contexto y he preferido centrarme en estos hallazgos. Estas son el, la zona de excavación, que llamamos sector 11, 
aquí estaría el, el ataúd D, y eh, en esta última campaña eh, hicimos un hallazgo contemporáneo. Lo que es interesante de esta fotografía, que muestra cómo era la necrópolis en la dinastía 17 delante de la tumba de Yehuti, es eh, la situación en la que nos encontramos, que es curioso. Por aquí han pasado no solo ladrones de época antigua, sino también egiptólogos del siglo XIX, comienzos del XX, y por eso nos encontramos todas estas lascas de piedra tiradas sobre el suelo. Y lo que es interesante es que en esta zona nos encontramos áreas totalmente excavadas en el siglo XIX, nos encontramos papeles de periódico del siglo XIX y junto a ellos zonas intactas. Como los arqueólogos del siglo XIX iban excavando, digamos, haciendo agujeros, curiosamente, junto a, en, entre agujeros, eh, eh, digamos, de eh, modernos, con material moderno, encontramos eh, eh, partes del suelo intacto de la dinastía de 17, como por ejemplo lo que os voy a enseñar ahora. En este caso, la, eh, la arqueóloga eh, que excavó esta zona es Marisol Solchaga, eh, que trabaja en Manchester, ¿no? y que en una zona de suelo de la dinastía 17 con, eh, eh, saca a la luz un conjunto de eh, cerámicas miniatura votivas de la dinastía 17. Este es el suelo original de la dinastía de Sip. Lo interesante es que algunas de estas piezas eh, de cerámicas, al ser modelos, no, ser, no, no estar pensadas para hacer ofrendas en la realidad, tienen la boca cerrada, como se puede observar aquí. El conjunto que encontramos es interesante, algunas de ellas con la decoración característica de la dinastía de XVII de puntos blancos, dos de ellas, estas de aquí, con la boca cerrada, otras abiertas, los platos, dos eh, frutos de palmera dum y tres bolas de cuero. Eh, las cerámicas cerradas las hicimos una radiografía que para ver por qué sonaban ¿no? y tienen, como veis aquí, piedrecitas dentro. No sabemos muy bien con qué motivo se hizo esto. Una, eh, una de ellas que eh, semeja un, un vaso nu, aunque tiene aquí los orificios como para pasar un cordel, lo que le distingue un poco del vaso nu, estaba llena de cáscara de cebada y, eh, como os decía, encontramos, esta es la foto in situ, dos frutos dum y, do, y tres bolas de cuero. Aquí hay dos que estarían originalmente unidas por un cordel. Estas dos bolas de cuero están rellenas también de cáscaras de cebada, estaban unidas por un cordel y se parecen mucho a otras eh, bolas de cuero que encontramos en 2019 en un pozo eh, relativamente cerca de eh, la zona donde eh, se produjo el hallazgo en 2022. En este caso, las bolas de cuero son de mejor calidad, son de un cuero blanco e, y conservan el cordel eh, que las une. En este mismo pozo de las bolas encontramos dos sandalias de cuero maravillosas, teñidas de rojo con la decoración repujada, que probablemente pertenecieron a una mujer eh, por los motivos que eh, la decoran. Sale el dios Bes, la diosa Taweret, eh, es un número 36, así que muy probablemente eh, formaron parte de una, pertenecieron a una mujer, igual que las bolas de cuero, ¿no? por la iconografía del de Reino Medio de las tumbas de Beni Hassan, parece ser que los juegos con bolas están unidas a, a, la, a las mujeres más que a los hombres, con lo que todo encuadraría bastante bien. Eh, hemos tenido la suerte en distintos pozos, aún siendo saqueados, de encontrar bastantes objetos de cuero, desde las bolas, las sandalias, brazales de arquero, bolsas de cuero, ¿no? y para estudiar todo ello incluimos en el equipo a André Belmeyer, eh, que es el gran especialista en cuero en, en el Egipto Antiguo, aquí está eh, con una de las sandalias, y este mismo año encontramos, además de las bolas que os he enseñado antes, una muñequera de arquero, teñida de rojo y parte de verde y con la decoración repujada. Eh, lo interesante de, de, de la excavación del, del yacimiento es que podemos eh, digamos, eh, eh, tener una visión de cómo fue evolucionando la necrópolis desde el año 2000 a.C., desde comienzos de la dinastía 11-12 hasta época romana y a, en la época actual. Y, pero en, si bien en la izquierda os muestro una vista aérea del yacimiento hace unos dos o tres años, en el plano de la derecha, en naranja, marco las estructuras eh, del Reino Medio, eh, de comienzos de la 12, en verde las estructuras de la dinastía 17 o segundo periodo intermedio, y en azul las de la dinastía 18. Es decir, tenemos eh, la evolución de la necrópolis, como la necrópolis va, eh, re, eh, va poblándose a lo largo del tiempo.
Y eh, para ir ya eh, dirigiéndome hacia el final, me voy a centrar ahora en la tumba de Yehuti, que aparece aquí en azul, aunque originalmente era una tumba del Reino Medio que Yehuti amplía y decora. Pero tanto la tumba de Yehuti como la de Heri eran originalmente también tumbas del Reino Medio. Bueno, en esta fotografía del pasillo central comienzo contándoos que eh, llevamos eh, varios años eh, dedicándole mucho esfuerzo a la epigrafía. De hecho, desde el comienzo empezamos, aun cuando la tumba de Yehuti estaba llena de escombros, empezamos ya a trabajar con la epigrafía, pero eh, una vez, eh, eh, digamos, excavada, eh, limpiada y consolidada, decidimos re, re, volver a empezar la epigrafía eh, adoptando el método de, eh, de Christian Bertes de la Universidad, del Oriental Institute de la Universidad de Chicago, le incluimos en el equipo hace unas cuantas campañas y ahora Daniel Méndez con eh, Carmen Ruiz son los encargados de la epigrafía. Aquí están tomando fotografías eh, con RTI de las zonas más deterioradas. ¿No? El, el método de, eh, de Cristian, bueno, es, trabajamos con, con iPads eh, eh, importando una ortofoto pero trabajando delante de la pared. ¿no? y luego se exporta al ordenador de mesa y ya se dibuja mejor y se ponen todas las, las tramas adecuadas, etc. ¿no? Esto es un poquito para que veáis rápidamente la metodología. ¿no? Luego el, el dibujo que hacen Daniel, eh, Daniel y, y Carmen lo colacionamos sobre todo Lucía Díaz Iglesias y yo, aquí aparezco eh, colacionando el dibujo de la segunda estela biográfica de Yehuti, ¿no? con los papeles, los imprimimos y luego esas correcciones eh, se revisan de nuevo y se introducen, es decir, es un método laborioso, pero que eh, pretende conseguir, por un lado, mucho detalle y mucha precisión, pero a la vez también darle al relieve el valor artístico, estético, que tuvo en su momento. Esto es un ejemplo de la cámara más interna de la tumba de Yehuti, para que veáis un poco cómo va avanzando la epigrafía. Eh, además, eh, eh, seguimos trabajando eh, en la restauración, es como un trabajo interminable, siempre hay cosas que consolidar, que limpiar, que repasar, etc. Eh, pero este año, como mencionaré de, eh, al final, recibimos una, un grant del American Research Center in Egypt para terminar la epigrafía, terminar la restauración y abrir las tumbas al público. Por eso Daniel y Carmen tienen que trabajar eh, a, eh, horas extra para terminar la epigrafía antes de que se abran las tumbas al público y la restauración la dimos este año en 2022, un gran empuje. ¿no? El, aquí apart, eh, aparece parte del equipo de restauración ¿no? tratando ya de revisar los, de, los detalles. Luego otro aspecto importante es que el, eh, la tumba de Yehuti no conserva el techo original, eh, pero sí conservamos el, te, el suelo. ¿no? Y eh, lo que hemos hecho es darle mucha importancia al suelo, consolidarlo bien para evitarnos el tener que poner un suelo de madera. El Ministerio de Antigüedades de Egipto el, eh, bueno, tiene por costumbre solicitar el que se, eh, se coloquen techo, eh, suelos de madera, pero nosotros al tenerlo bien conservado hemos luchado y hemos conseguido por eh, que el visitante pueda disfrutar del suelo original. Pero para ello teníamos que darle eh, más solidez y es lo que está haciendo aquí SMA con eh, otro restaurador egipcio y esta fotografía del pasillo como veis dándole más, más fuerza. El equipo de restauradores dentro de la tumba de Yehuti lo dirige eh, Suni, eh, eh, también con Carmen Pascual, y aquí aparece Suni también consolidando parte del suelo. Esta es la sala transversal donde está Carmen con Saad, ¿no? dando también los últimos toques. Y como digo, el objetivo es abrirla el año que viene, en 2023, las tumbas al público. Esta fotografía, de la que Antonio Morales se acordará muy bien, era cómo se veía la entrada a la tumba de Yehuti con una eh, construcción hecha en 1909, el techo de madera y este techo, eh, eh, perdón, este muro de piedra a la derecha, igual que la cancela de metal, son del año 1909 para proteger los relieves de la fachada de Yehuti de los ladrones. ¿no? Nosotros en 2017 echamos abajo esta estructura para construir una nueva que no eh, tocara las inscripciones, que no tocara el pozo y eh, colocamos un tragaluz como la tumba de Ramos para iluminar las inscripciones de la fachada con luz natural. Este es eh, como se ve hoy la fachada de entrada a la tumba de Yehuti. 
esta es la entrada con vista de la sala transversal, este es el pasillo central, como veis el techo que no se conserva, hemos colocado una rejilla de metal gracias al buen trabajo de Nacho Forcadell y sobre el techo de metal que permite ver lo que, lo, la roca, pero a la vez te protege con esta rejilla, ¿no? puedes ver a través, pero eh, te protege. Hemos colocado unas luces LED y la tumba de Yehuti va a ser una de las pocas, si no la única tumba que se ilumina de arriba abajo, casi como si fuera un museo. No, no tenemos nada de luz, ni ningún cable por arriba, todo va eh, por abajo, todo va por arriba. Y para que os hagáis una idea, esto es como se veía el pasillo en el año 2002, en enero, con toda la parte interna de la tumba de Yehuti llena de escombros, y esto es como se eh, lo verá el, el visitante el año que viene. La cámara más interna, que estaba llena de escombros hasta arriba, la empezamos a excavar en 2007, este es una fotografía de José Miguel Serrano, empezando a excavar la cámara más interna, todos los escombros caían por aquí, ¿no? la caída de escombros la salvamos gracias al buen hacer de los arquitectos Carlos Cabrera y eh, Joan Ibars, ¿no? y José Miguel está aquí empezando a excavar, y esto es ahora como se ve la, la sala más interna de la tumba de Yehuti. El, yendo ya hacia el exterior, en 2010, excavando por arriba de la tumba de Yehuti, descubrimos que la fachada se había recrecido tres metros y que Yehuti había construido una especie de pilono eh, para recrecer la fachada. Eh, y esto es lo que se conserva, la parte de atrás original que se conserva de ese pilono. En este año lo que hemos hecho es terminar de, de reconstruirlo, de recrecerlo hasta su eh, altura original ¿no? para devolverle a Yehuti la apariencia que casi casi parece eh, eh, Deir el Bahari en miniatura ¿no? y eh, también el objetivo de este recrecimiento es que hemos, eh, decidimos eh, la aventura de iluminar las tumbas de Yehuti y de Heri con luz solar. Entonces nos embarcamos, con, gracias a la financiación de los americanos, de la American Research Center in Egypt, nos embarcamos, eh, para hacerlo más difícil todavía, en la instalación de paneles solares. Los paneles solares es algo, para que nos vamos a engañar, feo, eh, y que en un yacimiento arqueológico distorsiona completamente. Entonces el, la premisa era que los paneles solares se tenían que ver lo menos posible o, en el mejor de los casos, quedar totalmente ocultos. Y se nos ocurrió... Eh, eh, al reconstruir el pilono, aquí veis lo que queda de la parte original, al reconstruir el pilono colocar los paneles solares dentro del pilono y eso es lo que hicimos, este, la última campaña en 2022 después de muchísimos problemas eh, pero que todos se acabaron solucionando, al final casi casi de la campaña llegaron los paneles solares, made in China por supuesto se colocaron dentro del pilono que ya habíamos acondicionado, que acondicionó Nacho Forcadell fenomenalmente bien. Así los colocamos, aunque, eh, como vamos a ver luego, los paneles no se ven, le quisimos dar un toque estético y entonces prolongamos los paneles con un enrejado metálico para eh, mejorar un poco así la apariencia. ¿no? Y eh, así es como, como quedan los paneles. Con esos dos paneles solares damos suficiente luz a la tumba de Yehuti y a la vecina tumba de Jeri como las tumbas solo se van a abrir durante el día, no necesitamos baterías, no necesitamos acumulador y eso hace el trabajo mucho más sencillo. Montamos una, una caja de electricidad en el exterior para que siempre se pudiera manipular la electricidad sin necesidad de entrar en las tumbas. ¿no? Eso era también una insistencia de nuestro inspector Ahmed Tayyip, que yo creo que tu, eh, fue muy acertada. ¿no? Y así es como quedan los paneles dentro del pilono que cuando vengan los visitantes pues eh, no se ven en absoluto. ¿no? Así la tumba Entonces, de Manuel, de... tengo la ingrata tarea de pedir estoy acabando que... ya. de dónde es la exposición. Fenomenal, me viene estupendo, ya estoy acabando. Bueno, además, eh, con, eh, gracias al RC Grant, eh, diseñamos un camino de acceso de los visitantes, este camino que ya existe para ver la tumba de Roy Sarroy, lo aprovechamos y hemos hecho un camino que conduce hacia nuestras tumbas, ¿no?, Además, eh, con el Ministerio de Antigüedades hemos diseñado unos eh, paneles de informativos en inglés y árabe. ¿no? Eh, hay tres paneles para explicar la tumba de Yehuti, un panel para explicar la tumba de Jerí y uno general para explicar el yacimiento y los hallazgos. Lo, todos los paneles van acompañados de un código QR que le permite al visitante acceder a información que no vea a simple vista, como por ejemplo reconstrucciones 3D del yacimiento. 
Esta, por ejemplo, llevada a cabo por Carmen Ruiz, ¿no? Eh, pretende enseñarle al, al visitante algunos de los entresijos del yacimiento que eh, a lo mejor a simple vista no puede ver. Y eh, nada más, eh, gracias, eh, hay que agradecer, por supuesto, a todos los financiadores del proyecto, no solo a los americanos, al ARSI, sino también a la Fundación Palarc, a Técnicas Reunidas, al Ministerio de Cultura y al Investe Ministerio de Investigación, y por supuesto al CSIC, que es mi casa. Eh, y eh, agradecer también a todos, todos los miembros del proyecto, a todos los trabajadores egipcios que eh, bueno, han posibilitado 21 años de aventuras hasta ahora y esperemos que alguno más todavía. Gracias.